Hola amigos, ¿qué tal? Soy Svieta. En el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo preparar en casa un plato de pasta rellena absolutamente maravilloso, delicioso y muy fácil de hacer. Es una receta típica de mi país de origen, de Ucrania y también de Alemania. Y seguramente en otros países de, de este también lo preparan. Y se llama este plato nudli o strudli. Strudli, efectivamente, es como si fuera un strudel. Y no se llama de esa forma en vano porque su proceso de elaboración es muy similar. Se estira una lámina de masa, se pone por encima el relleno, se enrolla, se corta en trocitos y se cocina. Y en muy poco tiempo tienes hecho una cantidad importante, bastante, de pasta rellena. Y os aseguro que con este plato vuestros comensales quedarán encantados y boquiabiertos. Pero antes de pasar con la receta, me gustaría pediros que si aún no os habéis suscrito a mi canal, suscríbanse por favor, porque de esta forma podré hacer más vídeos y compartir con vosotros más recetas interesantes. Para hacer la masa, en un recipiente tamizamos 200 gramos o una taza y media aproximadamente de harina de trigo normal, la común, la de todo uso. Añadimos una cucharadita de sal, removemos, cascamos dos huevos, son huevos grandes. Y vamos a añadir una cucharada de aceite de oliva. O bueno, si no tienes aceite de oliva, puedes utilizar el aceite que tengas, el de girasol, por ejemplo, o de, de, de maíz. Ahora removemos muy bien. Así. Y terminamos de hacer la masa con la mano. Debido a que esta masa está hecha solo con huevo, pues es pegajosa un poco. Pero no te preocupes porque tampoco es que hay que amasarla mucho. Si quieres puedes hacer esto con ayuda de una amasadora. Fijaros, ¿veis? Ya está. Y ya casi no se pega. Ahora la voy a cerrar. Y la voy a dejar en reposo unos 20 minutos para que se humedezcan debidamente las partículas de harina y la masa adquiera elasticidad. Para hacer el relleno vamos a necesitar unos 300 gramos de carne picada. Puedes utilizar la carne que más te guste. Eh, por ejemplo, yo voy a utilizar carne de pavo. Un cablabacín no muy grande, de unos 300 gramos aproximadamente. Una cebolla también no muy grande. Sal, pimienta negra molida y un poco de pimentón. Cortamos el calabacín y la cebolla en cuadraditos pequeños. Juntamos el calabacín con carne picada y cebolla. Añadimos sal al gusto, pimentón y pimienta negra molida. Removemos muy bien. Bien, el relleno está hecho. Para hacer la cama en la sartén picamos una cebolla. Picamos unos tres tomates. Rallamos tres zanahorias. Espolvoreamos la mesa con un poco de harina. Cogemos la masa y la estiramos en un rectángulo de unos 2 milímetros de grosor. Me ha salido un, un cuadrado de 40 centímetros. Y ahora ponemos el relleno encima. Y ahora enrollamos haciendo un rollo. Mojamos el borde con un poco de agua. Lo hemos mojado con el agua para que se pegue. ¿Veis? Se ha sellado perfectamente. Y ahora cortamos el rollo en trocitos de, de tres dedos aproximadamente. Con un cuchillo bien afilado lo cortamos. Ponemos a fuego una sartén o una cazuela baja. Añadimos el aceite. 
y añadimos la cebolla. A fuego medio alto la pochamos un par de minutos y añadimos la zanahoria. Y también la cocinamos un par de minutos y añadimos el tomate. Añadimos sal al gusto y un poco de albahaca. Tengo albahaca fresca. Puedes añadir también orégano o perejil, lo que quieras. Y cocinamos los tomates también unos 3 minutitos. Y ponemos encima nuestros rollitos. Y ahora añadimos el agua hirviendo hasta que cubro la mitad de nuestros rollos. Los tapamos con una tapa y a fuego bajito los cocinamos unos 20-30 minutos. Han pasado 25 minutos y ya están perfectamente cocidos y hechos. Sabrás que están hechos porque la carne cambiará de color, se volverá más blanquecina. Y también en el centro, si los presionas, verás que están duritos. Si fueran crudos, pues se hundiría. Pero ¿veis cómo están en el centro firmes? Entonces están perfectamente hechos. Y los servimos dos o tres por persona. Los podéis servir tal cual, por ejemplo poner unas hojitas de, de albahaca. O también podéis servir con un poquito de yogur griego. En Europa de Este y también en Asia se come mucha pasta y se suele acompañar con yogur griego o creme fraiche. Y para que veáis que la pasta está perfectamente cocida, voy a abrir uno. Mirad. ¿Cómo está? Mm. La pasta está perfectamente cocida, no está ni pasada ni poco hecha, o sea, está en su punto. El relleno también, todo. Y también un detalle a tener en cuenta que... Con pasta rellena esta se comen bastante verdurita, o sea que es un plato, digamos, bastante saludable. No dejéis de probarlo porque de verdad es un plato que merece mucho la pena. Cuéntenme por favor en los comentarios qué tal os pareció la receta. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!